ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಉರುಳಾಕುತ್ತಾ ಆ ಕೇಸ್ ಹಿಂದೂ ಹುಲಿಗೆ ಬಂಧನ ಭೀತಿ ನವೆಂಬರ್ ಹದಿನಾರಕ್ಕೆ ಬಸನಗೌಡರಿಗೆ ಕಾದಿದೆಯಾ ಕಂಟಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಹಮತ್ ಕಂಚಗಾರ್ ಎಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಮುಖಗಳು ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವೃತ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಗಜ್ಜಾಹಿರಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಅರುಣ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅರುಣ್ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಸೈನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅವರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತೀರಿ ನೀವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವಂಥ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಹುದಿಗಿ ಅದನ್ನು ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿರುವಂತಹ ಅವರ ರೀತಿ ನೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗದೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜಾಪುರದ ನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಹಿಂದೂಗಳ ನಾಯಕ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಅವರನ್ನ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅರುಣ್ ಅವರು ಒಂದು ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈಗ ಇದೇ ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕು ನವೆಂಬರ್ ಹದಿನಾರರಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಹಾಜರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಕೇವಲ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸುದ್ದಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದು ಮೇಘಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಸ್ ಹಿಂದೂ ನಾಯಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅರುಣ್ ಹಿರೇಹಾಳ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅರುಣ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಂ ಕಾನ್ಮಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಸ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಪರ್ಸಿಸ್ ಪಂಗ್ದವ್ರು ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಪಂಗ್ಡದ ನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡು ಬಂದಂಥದ್ದು ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಏನಂದರೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಪಂಗಡದವರು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಿಂದೂ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿಂದನೂ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಈಗ ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೀವನ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಹಿಂದೂ ರಿಲಿಜನ್ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಪಂಗ್ಡಿಸ್ ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಿಕ್ಲೇರೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಪಂಗ್ಡದವರು ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲ
ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಅಂತ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಅಂಡ್ ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಒಂಥರ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದು ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡ ತಾವು ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಈಗ ಈ ಯತ್ನಾಳರು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡೋಣ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಕಷನೇಬಲ್ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡ ಈಗ ಸರ್ ಇದು ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿನೂ ಎತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ಕಾನೂನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯಾಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ವಿ ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದೊಂದು ಗಮನ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಬೇಡ ಅನ್ನೋರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಸರ್ ಈಗ ಯತ್ನಾಳ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಒಂದು ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಈಗ ಬಿಜಾಪುರಿಂದ ಬಂದು ಎಂ ಕಾರ್ ಮಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಾಯಕರು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾವ್ ಕಾಲ್ದ ಸರ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಲಿ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೆಟ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಯಕನಿಗೆ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಕನಿಗೆ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಏನಿದೆ ಇವರು ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಬರೋದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪಿದೆ ಅದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಬೇಡ ನಾಯಕ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕರ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅನ್ನೋದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವರು ಪೂರ್ಣ ಅವರ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಿಂದೂ ಹೌದು ಅಲ್ಲೋ ಬೈ ಲಾ ಹಿಂದೂ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹಿಂದೂ ಬೈ ಲಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ
ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಈಗ ವೆರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಬ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಟ್ರೈಬ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಈಗ ಎಸ್ ಸಿ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಟ್ ವೆನ್ ದ ಪರ್ಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಇದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಲಾಸ್ ಈಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದ್ರೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನು ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ದ ಲಾಸ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಯತ್ನಾಳ ಯತ್ನಾಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನ್ ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಈ ಅವ್ರೇನ್ ಈಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನೇ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಂದು ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೌದಪ್ಪ ಇವ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಪಂಗದವ್ರ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಂದ್ರು ಮೋದಿ ಅವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಪಂಗದವ್ರ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀರಿ ಇಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಲೀಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ಎನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿ ಆರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಂಟ್ರೂ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಳ್ಳು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎನಿಮಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಬರ್ನು ಒಲಿಸ್ ಒಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅದು ತುಂಬಾ ಸುಳ್ಳು ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳು ಈಗ ಏನಿದೆ ಸತ್ಯ ಏನಿದೆ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಿಂದ ದೂರ ಇದೀವಿ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಚುನಾಯಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಈಗ ಈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೈ ಅ ಕೇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹೂ ಇಸ್ ಇಂದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂದು ಈಗ ಅವ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅವರಿಂದನೇ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೇಸ್ ದ ವೈಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ Okay. And uh, there is okay. no point in creating a heroism out of that. Correct. So, if you avoid that, if you have a case of the law, then you have a case of the law. Okay.
ಬಿಂಬಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ತೋರಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಾದವನ್ನು ಅರುಣ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಅಂದರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನಾಂಗ ಹಿಂದೂ ಜಾತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಕಾನೂನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಅವರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕು ಅವರು ಅಂದರೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದರ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ದಾಖಲಾತಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಖುದ್ದಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದೇ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನಾಂಗ ಇವರು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಇದು ಈ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಅವರು ಮನಗಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅರುಣ್ ಅವರು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರನೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲಂ ಬಂದಾಗ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಲಂ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಎಸ್ ಟಿ ಅವರು ಯಾವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಆದರೆ ಅದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನಾಂಗ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲ ಸೊ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಯಾವ ಕಾನೂನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ವಿತ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡತಗಳನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರ ಕೈಯೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಕೈವಾಡವೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವತಃ ನನ್ನ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸಮಾಜದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅರುಣ್ ಅವರು ರೈಟ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ